Celý čas vieš o tom, že je všetko smrteľné. A dúfáš, že to, čo robíš, zostane tu na veď. Taký ten pocit, že dojdeš do lesa a vyškrabeš do kameňa. Bol som tu. Jediný zmysel života je, že niekde sa nejakým spôsobom na chvíľku zaznamenať a držať to, čo najdlhšie. Ako, hej, čiže neviem. Ja som to začal veľmi cítiť po smrti môjho otca, keď som zrazu mal kopečku jeho veci. Ten obrovský človek so všelijakými strojmi, autom, domom, dielňou, gitarami, platňami, všetkým proste zrazu sa zmrští na jednu malú kopečku a, a za 5 rokov, za 10 rokov po babke a po detkovi zostane, že nič. Family Vintage je projekt, ktorý robím od roku 2016. Základná idea tohto projektu spočíva v tom, že všetci moji predkovia boli umelci. Strašne mali zaujímavé životy, strašne málo artefaktov po nich zostalo a zároveň strašne málo nejakých spoločných väzie vzniklo v našom živote. Chcem vedieť, kto som. A že prečo niektoré veci mám v sebe a, a tie veci odkiaľ pochádzajú a aké sú tam zdroje. Moja rodina je jedna, jedna veľká rozvedená rodina. Moji rodičia sa rozvedli, keď som mal 4. Môj detko s mojou babkou boli rozvedení, druhý detko s druhou babkou a neboli ani zobratí. Jej. <laughs> Čiže všetci boli rozvedení a všetci sa nestretávali. Hej. Neexistuje fotka, kde by všetci boli spolu. Tá rodina vôbec nebola nikdy kompaktná a rozhodol som sa, že skolektujem všetky artefakty, všetky informácie, všetky dostupné fotografické a audiovizuálne záznamy a urobím takú nejakú mozaiku, nejakú takú fikciu toho, že tí ľudia spolu budú cez mňa komunikovať. Je to pre mňa taká téma, že, že tí ľudia už neexistujú. Vo chvíli, keď sa nerobí s tým človekom ex post, tak zomiera. Vidím to aj na, dajme tomu otcovi, že, že keď ako nejakým spôsobom ho pripomínam, tak vlastne ten človek ďalej žije. A potom, keď už veľa ľudí robí tú vec, že niekoho pripomína, tak z toho vzniká Picasso, hej? že tisíce ľudí na tom pracuje, aby žil. Hej? Keby to nerobili, tak Picasso neexistuje. Uf, to zmizne. Babky sú definitívne zmiznuté. Judita Frešová, hudobná režisérka, pardon, kto o tom vie, že v rozhlase hudobná režisérka bola Judita Frešová. A že moja druhá babka pískala v rozhlase počas povstania, lebo vedela krásne pískať. To nevie už nikto dneska. Rozdielil som to do takých štyroch alebo piatich sekcií a išiel som ako keby rôznymi stratégiami s tými jednotlivými ľuďmi. Najprv som urobil ako faktické veci. Môj detko spolupracoval s druhým detkom predtým, ako sa narodil môj otec na filme. Moja babka sa zoznámila s môjim detkom počas nakrúcania filmu a dokonca spievala v opere, ktorú dirigoval môj ďalší detko. V rámci tej spolupráce som aj vyrobil fiktívne spolupráce. Že som našiel napríklad kresbu, ktorú robila moja mama, nakreslila tvár a aj môj otec nakreslil tvár a aj ja robím tváre, tak vznikol dôvod urobiť, dajme tomu, koláž. Ďalšia fikcia vznikla mnou, že ja som vyrobil krátky film polhodinový o nich, lebo boli o nich aj nejaké dokumenty, oni sami točili nejaké filmy, je to veľmi osobné a intimné. A toto je napríklad jeden z mála záberov mňa ako malého s otcom, to je 6 sekundový záber mňa s otcom, ktorý jediný vlastne existuje. Tá rodina vôbec nebola nikdy kompaktná, a ja vlastne to fikciou vyrábam neexistujúcu rodinu fotografiu. Dokonca to skončilo tak, že sme našli dublerov s Matušom Bencem, že sme jednoducho urobili veľkú produkciu a z historických fotiek sme dlhé hodiny prerábali tých ľudí do toho, aby vyzerali, ako keby sa ich včera odfotilo. Ale v, urobil som to tak, že v najlepšom období, kedy boli najsilnejší, kedy ten bielík mal proste 23 rokov a bol Jánoši, kedy ten foter mal 24 rokov a bol bass gitarista slávny, a druhý detko bol, že mladý dirigent. Proste v tom najlepšom období. Ja som tam vlastne de facto najstarší na tej fotke, hej. <laughs> Kapeš? Čiže oni sú okolo mňa. 
a sú mladí. Ďalší aspekt toho projektu je, že artefakty. Toto je vlastne detková kravata a otcová pikardička, to je taká inštalácia. To je v takej sérii, že môj dedo, moja babka, aj môj otec, aj môj detko evidentne mali radi chlebíky na, na, na party a na vernisážach a na, na premiérach. Hej. Takže to je taká inštalácia, kde sa akože identifikujeme v tom ťahu k jedlu. Ďalšia časť toho projektu bolo, že zberateľstvo, všetci nejakým spôsobom boli zberatelia. Môj otec zbieral závažia, moja babka zbierala zapalovače, môj ďalší detko si odkladal náplne do verzatíliek. Každý niečo zbieral, vrátane mňa. Úplne posledná vec bola dokončenie otcovej práce, to znamená, že som doprodukoval jeho gitary do spoločných novoforiem. Hra Mabubny. A hrával som aj s mojim otcom. Otec bol že neuveriteľný muzikant a keď mi môj otec povedal, že ty si dobrý bubeník a že ani nevieš, jak hráš triolové prechody a bol ochotný so mnou hrať v mojich pánkových projektoch, tak to je pre mňa ako halo. <laughs> že to foter uznal, že viem hrať na bubny, to je pre mňa niečo, čo si naozaj že váži. Ja som sa stal hlavou rodiny, ktorú som fiktívne zjednotil, Vyslal som do vesmíru signál nejakého zjednotenia a v tom okamihu sa píšu nové dejiny.